हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज श्वेता शर्मा एंड टूडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट शोक शोक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जनरल सर्जरी एज वेल एज इन जनरल पैथोलॉजी ऑल्सो जिस पे फाइव या फिर टेन मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाता है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स देख लीजिए हेडिंग्स में सबसे पहले डेफिनेशन देन पैथोफिजियोलॉजी कि भाई ये स्टार्ट कैसे होता है एंड देन हाउ इट गोज उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में जितने भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है देन क्लिनिकल फीचर्स स्टेजेस ऑफ शॉक इफेक्ट्स ऑफ शॉक ऑन अदर बॉडी ऑर्गन्स एंड देन मैनेजमेंट तो ये सभी हेडिंग्स आपको शॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ये सभी तो आपको लिख के ही लिख के आनी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट नाउ लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले एज यू कैन सी हेयर डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ शॉक सी यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंजप्शन एंड ऑक्सीजन की डिलीवरी ऑक्सीजन की डिलीवरी कौन करता है ब्लड राइट right? ब्लड में ऑक्सीजन होती है और ब्लड को स्प्रेड कौन करता है ऑल अराउंड द बॉडी हार्ट ठीक है तो ऑक्सीजन कंजप्शन कौन कौन करता है जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को ऑक्सीजन की नीड होती है इवन द मसल्स ऑफ हार्ट ऑल्सो ठीक है सभी सेल्स को सभी टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है राइट right? तो इन दोनों में यानी कि हमारी बॉडी को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है डिमांड जिसे हम बोलेंगे और हमारी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है दैट इज सप्लाई इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए ठीक है पर अगर यहाँ पे देखिए इस तरफ ज्यादा वेट है राइट right? और इस तरफ कम वेट है क्योंकि ये ऊपर है ठीक है इसका मतलब क्या है अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड है ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन हमें चाहिए है ज्यादा और ऑक्सीजन हमें मिल रही है कम ऑक्सीजन सप्लाई है यहाँ पे कम तो ये शॉक की कंडीशन फिर हो जाएगी ठीक है तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं शॉक इज अ फिजियोलॉजिक स्टेट कैरेक्टराइज बाय सिस्टमिक रिडक्शन इन टिश्यू परफ्यूजन रिजल्टिंग इन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी परफ्यूजन क्या होता है जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें ऑक्सीजन का परफ्यूजन रेट ठीक है तो वो कम हो जाता है रिडक्शन इन द टिश्यू परफ्यूजन विच रिजल्ट इन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज शॉक नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक कि भाई सबसे पहले क्या होता है इन एडुकेट परफ्यूजन यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है उसकी वजह से सेल हाइपोजिया कि सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हाइपो का मतलब कम ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनर्जी डिफिसिट यानी कि मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा जिसकी वजह से एटीपी कम बनेंगे तो एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाएगी उसके बाद अगर ऑक्सीजन कम होगी तो यानी कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस जो हमारे पी होगी वो कम हो जाएगी तो दिस विल रिजल्ट इन मेटाबोलिक एसिडोसिस ठीक है अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या होगा सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन सही से काम नहीं करेगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है तो देर इज फेलियर ऑफ सोडियम पंप सोडियम पंप अच्छे से काम नहीं करेंगे जो हमारे इंटर सेल्युलर लाइजोसोम्स होंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो सर्कुलेशन में एंटर करेंगे कैपिलरी की जो एंडोथेलियम होगी वो डैमेज होगी और वहां पर जो भी एंडोथेलियम सेल्स होंगी उनका डिस्ट्रक्शन होगा डिसफंक्शन यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगी और फाइनली सेल डेथ होगी तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक तो शॉक को हम फाइव क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं एच सी ओ डी ई सी ओ डी कैश ऑन डिलीवरी आप सभी को पता ही होगा इसके ऊपर एच लगाना है और नीचे ई ठीक है सी ओ डी हाइपोवोलमिक कार्डियोजेनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एंडोक्राइनल शॉक ये किन के बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी कि भाई शोक किसकी वजह से हो रहा है अगर ब्लड ही कम है तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगी तो फिर पेशेंट शोक की कंडीशन में जाएगा ही जाएगा तो यहाँ पे ब्लड कम है दैट मीन्स हाइपोवोलमिक अगर ब्लड तो बहुत है पर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है हार्ट अच्छे से कंप्रेस नहीं कर रहा है ब्लड को इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है टिश्यूज में और शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो दैट विल बी कार्डियोजेनिक शॉक ऐसे ही हम वन बाय वन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे 
जैसे फर्स्ट में है यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शोक दिस इज ड्यू टू जैसा मैंने पहले ही बताया था ड्यू टू रिड्यूज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ठीक है ब्लड का वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शोक की कंडीशन में पेशेंट जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिया कैन बी बिकॉज ऑफ हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक अगर हेमरेज बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से भी सर्कुलेशन कम हो सकता है या फिर नॉन हेमरेजिक नॉन हेमरेजिक में क्या हो सकता है कि भाई पेशेंट में डिहाइड्रेशन है यानी कि पानी बहुत कम पीता है या फिर वॉमिटिंग है डायरिया है यूरिनरी लॉस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन सभी में ब्लड लॉस ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से फिर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है नाउ द कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक में दिस अकर्स ड्यू टू प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड टू टिश्यूज मैंने बताया था जो हमारा हार्ट है उसकी कैपेसिटी ही कम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल इन माइकार्डियल इन्फेक्शन एम आई के केसेज में कार्डियक डिसरिदमिया वोल्व्यूलर हार्ट डिजीज ब्लंट माइकार्डियल इंजरी माइकार्डियम की इंजरी हुई है कार्डियो माओपैथी जो कार्डियक की यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो इन सभी की वजह से देर कैन बी कार्डियोजेनिक शॉक नाउ द थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक यानी कि ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल है हमारा हार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है पर हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से पास नहीं हो रहा है और आगे वाले टिश्यूज को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की कमी है फाइनली शॉक में चला जाएगा ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से शॉक हो रहा है दैट इज वाई इट इज गॉड इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक फॉर एग्जाम्पल कार्डिक टेम्पोनेट के केसेस में टेंशन न्यूमोथोरेक्स मैसिव पर्मनरी एम्बोलिज्म के केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा नाउ द फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में तीन कंडीशन आती हैं। फर्स्ट इज सेप्टिक शॉक सेकेंड इज शॉक ड्यू टू स्पाइनल कोड इंजरी एंड थर्ड इज एनाफाइलेक्टिक शॉक ब्लड वॉल्यूम भी इसमें नॉर्मल है हार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है किसी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में कि ब्लड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है वो किसकी वजह से या तो सेप्टिक शॉक है कोई इन्फेक्शन है बहुत तगड़े वाला या फिर हमारी स्पाइनल कोड में कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से नर्वस स्टिम्यूलेशन नहीं मिल पा रहा है या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक वन बाय वन पढ़ेंगे फर्स्ट इज एनाफाइलेक्टिक इटियोलॉजी एनाफाइलेक्सिस होगा जो किसकी वजह से हो सकता है अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है उसमें अगर हम गलती से पेनिसिलिन दे देते हैं तो एनोफाइलेक्टिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट या फिर एनेस्थेटिक्स में स्टिंग्स जो बी स्टिंग होते हैं सेल्फिश की वजह से भी कई लोगों को एनोफाइलेक्टिक शॉक में चले जाते हैं ठीक है उसके बाद आता है सेप्टिक इटियोलॉजी इन्फेक्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव फंजाई वायरसेस प्रोटोजोआ इन सभी की वजह से किसी की भी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में तो वो होगा सेप्टिक शॉक उसके बाद थर्ड आता है न्यूरोजेनिक शॉक कि भाई हमारे स्पाइनल कोड में इंजरी हुई है पैराप्लेजिया क्वाड्रीप्लेजिया ट्रोमा टू स्पाइनल कोड स्पाइनल एनेस्थीजिया ओके नाउ द फिफ्थ इज एंडोक्राइनल शॉक एंडोक्राइनल शॉक में फॉर एग्जाम्पल हाइपोथाइरोडिज्म हाइपर थारोडिज्म एड्रीनल इनसफिशियंसी तो इन सभी केसेस में एंडोक्राइनल शॉक हो जाता है एंड दिस में अपेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से भी एंडोक्राइनल शॉक हो सकता है अब आते हैं क्लिनिकल फीचर कि भाई साइन एंड सिम्टम पेशेंट में हम कैसे पहचानेंगे तो इनको क्लासिफाई किया है तीन बेसिस पे कि भाई या तो शॉक है इनिशियल स्टेज पे माइल्ड शॉक या फिर मॉडरेट या फिर सीवियर माइल्ड शॉक में सबसे पहले जो हमारी सब क्यूटेनियस वीन सुपरफिशियल जो हमारी वीन होंगी स्पेशली जो हमारे फीट में पाम्स में उनका कोलेप्स हो जाएगा ठीक है जिसकी वजह से जो हमारे फीट होंगे या फिर हमारी पाम होंगी वो पेल दिखेंगी येलोश uh, दिखेंगी थोड़ी सी एंड दे विल बी कूल क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होंगे वो कोल्ड होंगे स्वेटिंग ऑन फोरहेड हैंड एंड फीट यूरिन आउटपुट नॉर्मल होगा पल्स रेट नॉर्मल होगा क्यों क्योंकि अभी ये फिलहाल माइल्ड शोक है ठीक है माइल्ड शोक की कंडीशन है तो अभी ये सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आएंगे उसके बाद जैसे जैसे शॉक बढ़ता जाएगा मॉडरेट की कंडीशन है तो यहाँ पे माइल्ड शॉक के तो सिम्टम आएंगे ही आएंगे उसके साथ पेशेंट को ड्राउजी फील होगा कंफ्यूज्ड होगा रेस्टलेसनेस की कंडीशन आएगी ओलिगो यूरिया यानी कि जो यूरिन होगा वो कम हो जाएगा आउटपुट उसके अलावा पर्स रेट इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर जो होगा वो इनिशियली नॉर्मल होगा और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा 
नाउ द सीवियर शोक कि भाई अब सीरियस कंडीशन आ रही है ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी तो फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा ठीक है गास्पिंग रेस्पिरेशन यानी कि जोर जोर से डीप सांस लेगा एन यूरिया यानी कि यूरिन बिल्कुल ही नहीं बनेगा रैपिड पल्स हो जाएगी एंड प्रोफाउंड हाइपो टेंशन हाइपो टेंशन दैट मीन्स की ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा अब आते हैं इफेक्ट्स ऑन ऑर्गन कि भाई सभी ऑर्गन पे शोक के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे तो सबसे पहले हार्ट हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट कम होगा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सभी को कम मिलेगी तो मायोकार्डियल डिप्रेशन भी हो सकता है और सभी ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया भी होगा लंग्स में देर विल बी रिड्यूस्ड गैस एक्सचेंज गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा टेकिपनिया यानी कि पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा पल्मरी एडिमा भी हो सकता है एंडोक्राइन में एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन रिलीज होगा जो वाटर एग्जॉर्प्शन में जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन में यूज होगा जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ताकि ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारा नॉर्मल बना रहे उसके अलावा सीएनएस में परफ्यूजन डिक्रीज होगा ड्राउजीनेस आएगी फाइनली अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट है ना धीरे धीरे उसके अलावा ब्लड में कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटी डीआईसी हो जाएगा रीनल में देर विल बी रिड्यूस्ड जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होगा जी में म्यूकोजल स्कीमिया जो जी की म्यूकोजल मेम्ब्रेन होगी उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो स्कीमिया होगा ब्लीडिंग होगी और एंजाइम लेवल बढ़ जाएगा नाउ द मैनेजमेंट ऑफ शोक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट यूरिनरी आउटपुट ठीक है एंड ब्लड सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट पल्स ऑक्सीमीट्री ई सी जी हम कराएंगे ठीक है अल्ट्रासाउंड सी टी अगर कहीं पे ब्लीडिंग है उन केसेस में उसके अलावा गाइडलाइंस में सबसे पहले होता है कि ट्रीट द कोज कि भाई सबसे पहले आप कोज रीजन पता लगाइए उसको ट्रीट कीजिए उसके बाद फिर इम्प्रूव द कार्डिक फंक्शन कि भाई सबसे पहले हमने रीजन हटा दिया पेशेंट को स्टेबल करा दिया उसके बाद कार्डिक फंक्शन इम्प्रूव थोड़ा सा और अच्छी कंडीशन में लाना शुरू किया एंड देन टिश्यू परफ्यूजन इम्प्रूव किया अब यहाँ पे देख लीजिए गोल्स ऑफ रिससीटेशन तो ओवरऑल क्या है कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में गए यानी कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सबसे पहले इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी एंड डिक्रीज द डिमांड यही तो हमें चाहिए थे ना तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल्स ऑफ रिससीटेशन ए बी सी एयरवे पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए ब्रीदिंग ब्रीदिंग के लिए आप वेंटिलेशन कर सकते हैं ऑक्सीजनेशन एम्प्यूबैक से भी कर सकते हैं उसके बाद सर्कुलेशन सर्कुलेशन के लिए आप सबसे पहले पोजीशन चेक कर सकते हैं एंडी ट्रेंडलिन बर्ग पोजीशन होती है उसके अलावा कार्डियक फंक्शन सही होना चाहिए ऑक्सीजनेशन ठीक है उसके बाद फिर आता है पेशेंट जब नॉर्मल होने लगता है तो फ्लूड थेरेपी उसमें अगर पेशेंट का हेमरेज हुआ है हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में अगर हेमरेज हुआ है उन केसेस में प्रेफर कीजिए कि हम ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करें ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्लड सैंपल लेंगे लैब में भेजेंगे जो हमने सभी ब्लड सैंपल भेजते हैं तो ब्लड ग्रुप आ जाता है उसी ब्लड ग्रुप का फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे ठीक है उसके अलावा हम क्रिस्टलोइड सोल्यूशन भी चिढ़ा सकते हैं नॉर्मल से लाइन रिंगर इलेक्टिक या फिर हार्टमैन सोल्यूशन उसके अलावा फिर कोलोड सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हमें देखने पड़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होगा ही होगा हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशंस में अच्छा मैं यहाँ पे दो एमसीक्यूज दे रही हूँ इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं फर्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक सभी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के रीजन है कॉजेज है एक्सेप्ट वन तो वो एक्सेप्ट आपको निकालना है कार्डिक टेम्पोनेड एयर एम्बोलिज्म भी था ऑब्स्ट्रक्शन में कार्डिक एरिदमिया एम्बोलिज्म भी था बाकी आप आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन है इन 19 ईयर ओल्ड मेल इज ब्रॉड टू द हॉस्पिटल आफ्टर सस्टेनिंग एन एबडोमिनल इंजरी यानी कि ब्लीडिंग तो हुई ही हुई होगी विद वाइल प्लेइंग रग्बी ही इज कंप्लेनिंग ऑफ लेफ्ट अपर एबडोमिनल पेन एंड हैज सम ब्रूजेस ब्लीडिंग है इसका मतलब ओवर द ओवर सम एरियाज हिज पल्स इज वन फोर्टी पर मिनट बी पी वन हंड्रेड बाई एटी टू एम एम एस जी टाइप ऑफ शॉक बताना है सेप्टिक है कार्डियोजेनिक है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है या फिर नन ऑफ दब इन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जो सही होगा वो आपको बताया जाएगा सो येस दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी समझ में आई होगी एंड इफ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू प्रेस द लाइक बटन